சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசனம் காண ஏங்காதம் உள்ளம்தான் உண்டா என்ன ஐயப்பனை தரிசிப்பதற்கு முன் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்களை பார்ப்போம் கேரளாவின் பத்தனம் திட்டா மாவட்டத்திற்குட்பட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ளது சபரிமலை என்ற புண்ணிய ஸ்தலம் கடல்நீர் மட்டத்திலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு அடி உயரத்தில் பதினெட்டு மலைகளுக்கிடையே மலையின் உச்சியில் காடுகள் சூழ ஐயப்பன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது ஐயப்பனின் சன்னிதிக்கு முன்பாக தத்வம்சி என்ற வடமொழி சொல் உள்ளது இதற்கு நீயும் ஒரு கடவுள் என்று பொருள் அதனால்தான் சபரிமலை பயணம் செய்யும் பக்தர்கள் அனைவரையும் சுவாமி என்று அழைக்கிறார்கள் ஐயப்பனுக்கு மாலை அணியும் பக்தர்கள் தங்களது தலையில் சுமந்து வரும் இருமுடியில் உள்ள தேங்காய்க்குள் அடைக்கப்பட்ட நெய் மூலவரின் விக்கிரகத்தின் மீது ஊற்றி அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது பரமாத்மாவோடு ஜீவாத்மா இணைவதை குறிக்கும் தத்துவமாக இதை கருதுகிறார்கள் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் ஐயப்பன் ஆலய நடை சாத்தப்படுவதற்கு முன்பு ஹரிவராசனம் என்ற பாடல் இசைக்கப்படுகிறது இது இறைவனை உறங்க செய்யும் தாளாட்டு பாடல் இந்த பாடல் முப்பத்தி இரண்டு வரிகளை கொண்டது இதில் நூத்தி ஆறு சொற்களும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களும் உள்ளன சபரிமலை தர்மசாஸ்தா ஆலயத்தில் அப்பம் மற்றும் அரவணை பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது அரிசி சர்க்கரை போன்ற பொருட்களால் இது செய்யப்படுகிறது இந்த பிரசாதம் செய்வதற்காக செட்டி குலக்காரை தேவி கோயிலில் இருந்து அரிசி வாங்குகிறார்கள் சபரிமலை வாசனான ஐயப்பன் சனி கிரகத்தின் தேவனாக கருதப்படுகிறார் ஆசையா சனி பகவானால் ஏற்படும் தோஷங்களுக்கு ஐயப்பனின் அருளே போதுமானது சனி தோஷம் நீங்க சாஸ்தாவுக்கு நீராஞ்சனை பூஜை செய்வது சிறப்பானது நெய் அபிஷேகமும் செய்யலாம் இது போன்ற ஆன்மீக செய்திகளுக்கு டெம்பிள் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்